নমস্কার বাবু সকালে ঘর থেকে বেরোতেই আজ কেন যেন মনে হলো বাবুকে প্রাত প্রণামটা করে যাই কত প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের উত্তরাধিকার আপনি ঘরে জাগ্রত গৃহ দেবতা ভদ্রকালী আহ কি অচলা নিষ্ঠা অপরিসীম ভক্তি কিন্তু একটা কথা না বলে পারলো না মানে বলছিলাম আপনার পুত্র অভয়াচরণকে নিয়ে প্রতিবেশীরা নানা ধরনের কথা বলছে নিজের নাম টিকে পর্যন্ত সে অবয়াচরণ থেকে ছাটাই করে রেখেছে অবিক কুমার কুল ধর্মের ছাপার রইল কোথায় বলুন অবশ্য যৌবনের ধর্মই হচ্ছে গিয়ে একটুখানি উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার অবয়াচরণ নাকি আজকাল প্রকাশ্যে ধর্ম বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করে চলেছে অবজ্ঞতা বিশ্বাস না হলে সমাজের পাঁচজন কেটে কে জিজ্ঞেস করো এত বড় অধর্ম কি সহ্য করা যায় তোমার কথা শেষ হয়েছে আগে হ্যাঁ হ্যাঁ না মানে এবার তুমি আসতে পারো আসবো মানে দরজাটা এদিকে নয় ওই দিকে তুমি যেতে পারো ও আচ্ছা তাহলে যাই এখন কি হবে কি আবার হবে এই অভিক কুমার সাথে থাকলে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই বন্ধু বজু দেখ ভজু ভজু বলবি না আমার নাম ভজহর আচ্ছা তুই কি মনে করিস এই গাড়িটা ঠিক করে আবার চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবি অবভিয়াসলি আমার এক হাত আর্টিস্টের এক হাত টেকনিশিয়ানের এক হাত ছবি আঁকে আর এক হাত যন্ত্রপাতি সারে এ কথাটা তুমি ভালো করেই জানো ভজুবাবু कृपा प्रार्थना करते हैं बरंच गाड़ी साधी इसे क्या एक हाथ लगाओ तोर देखी मुखे कि देवता के लिए उपहस नास्तिक हो गए रूप देखे तुम रूप ना हम लावण्य অনাহুতে ভোজে মিষ্টান্ন বিতারোজনা তবে তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয় ও কেবল আর্টিস্টের জন্য ছবির সাথে মেলে ইনস্ক্রুটেবল এই স্তব কথা হচ্ছে মহান আর্ট মানে স্তব আর্ট 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 আর আর্ট তোমার গাড়িটা দেখ হ্যাঁ বাবা বিবাহ কমে চলে তুমি যে রেজাল্ট করেছো তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি ও কি তোমার চোখে জল 
বুঝতে পেরেছি আমি পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি তাই তো তুমি কেবল ছবি এঁকে কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছো আমার ভীষণ লজ্জা করে কলেজে আমার মেয়ে বন্ধুরা কেমন মুক্তি পেয়ে হাসাহাসি করে ওরা হাসাহাসি করে কারণ আর্টিস্ট হিসেবে যে আমার খ্যাতি ওটাকে ওরা আবিষ্কারই করতে পারে কি জানি কিন্তু খ্যাতির উজ্জ্বলতাও কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হয় মানে তোমার কি ধারণা এই যে আমার আর্টিস্ট হিসেবে খ্যাতি সেটাকে আমার বাবার অর্থবিদ্যার কেন্দ্র থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তার সাথে সম্পর্কিত আমি ছবি আঁকার কিছুই বুঝি না তুমি লেখাপড়া করো কেন বুঝতে চাও না তুমি তোমরা থাকো নামজাদা দলের পায়ের তলের চোখ বুঝে আর আমি থাকি বদনামী দলের শিরোমণি হয়ে দেশের মানুষ আমার ছবি আঁকাকে পাগলামি বলে তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তুমি যখন তাদের সাথে যোগ দাও সেটাই আমার অসহ্য চলো मगज हम छाचे ढाला तुझीटारमान करते चायर जोर आवाज देखो ও যতই আমি আর্টিস্ট আমি আর্টিস্ট বলে গর্জন করুক আর লোকে বাহবা দিক তাতে কিছু এসে যায় না সকল প্রশংসার মূলে অর্থ আচ্ছা নিজের বাবার অর্থ উড়িয়ে বাহাদুরি ছাড়া আর কি কে না যায় বলো তো কি বলছো তুমি এসো তুমি অভয়চরণকে বলে দিও যে অধর্ম আর অনাচারকে এই অম্বিকাচরণ কখনো প্রশ্রয় দিতে শেখেনি আমার টাকা উড়িয়েও আর্টিস্ট হতে চায় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কথায় কথায় ধর্ম বিশ্বাস আর লোকাচারকে ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছায়ের গাদায় চালান দেবার অধিকার তো আমি তাকে দেইনি আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভিক কুমার বাঙালি টিসিয়ান তোমার ছেলেকে যারা পছন্দ করে না তারা ওকে কি বলে জানো জানো তারা ওকে বলে ফিলিস্টাইন বুজুয়া এসব শক্ত কথা তুমি বুঝবে না যাও দেখো তোমার আর্টিস্ট পুত্র অভিক কুমার ফিরেছে কিনা যাও আসমানি রঙের একটা শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল মা কি বললো জানো ওই কাপড় বিভার রঙে একটু মানায় আর এখন তুমি মামা তো বোনটির বিয়েতে যেতে চাইছো অথচ মা বলছেন সেখানে ম্যালেরিয়া এবার ভেবে দেখো বোকা মেয়ে মা বলেছে তো কি হয়েছে তুই কি তোর মায়ের মেয়ে তুই হচ্ছিস তোর বাবার মেয়ে 
বাবা থাকতে তো কোনো সাদা পুন থাকতে পারে দেখিস মা আমি যেদিন থাকবো না সেদিনও তোর স্বাদ যাতে অপূর্ণ না থাকে তার সব ব্যবস্থা আমি করে যাবো বাবা আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ট্রাস্টের মাধ্যমে তোর নামে লিখে দিয়ে যাব নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ থাকবে হয়েছে থাক এসব কথার বলতে হবে না বলবো না মাগো আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার স্নেহ আশীর্বাদ তোর জন্য থাকবে তুই সুখী হবি মা তুই রাজরানী হবি আমাকে একটা কথা বলো তো তুমি আমার বন্ধু হলে কেন হাসবো না তো কাঁদবো অভিক তুমি মাঝে মাঝে এমন ছেলে মানুষের মতো প্রশ্ন করো না শুনলে আমার হাসি পায় তখন ভুলেই যাই তুমি একজন আর্টিস্ট হম আমিও ভুলে যাই আমিও ভুলে যাই আমার এত বন্ধুর ভিড়ে বিশেষ করে আমার এত মেয়ে বন্ধুর ভিড়ে তুমি কি করে আমার কাছে বিশেষ একজন হয়ে উঠলে তোমরা খুব ভালো করেই জানো এই পুজোর প্রসাদ প্রসাদ আমার হাতে একেবারে সয় না আমার পেটে এখনো মুরগির ঝোল একেবারে টক করে চলছে যেখানে যদি পুজোর প্রসাদ পরে তাহলে একেবারে বদজম হয়ে যাবে তোর বাবা এখনো জেগে আছেন যদি শুনতে পাই মা শোনো তোমাদের জাগ্রত মায়ের প্রসাদ খেয়ে তোমরা জেগে থাকো আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে আমি ভেরি টায়ার্ড যত বড় মুখ না তত বড় কথা তোমার অনেক উপদ্রব আমি সহ্য করেছি আর নয় এই বাড়িতে কোনো অনাচার চলবে না আমি বরদাস্ত করব না তাহলে আমাকে কি করতে হবে তোমাদের জাগ্রত মায়ের পা ধরে দিন রাত আরোধনা করতে হবে মা দেবতাকে আমি ছেড়েছি বহু কাল এই অবস্থায় দেবতা যে আমাকে ছাড়বে সেটাই তো সামনে আমার যখন খুব অবাক থাকবে আমি তখন তোমার কাছে হাত পারবো মা লক্ষ্মীর ছাপি নিয়ে অলক্ষ্মীর সাথে কারবার করা যায় আমি 
प्रदर्शनी আপনি আমার বাবার ক্লায়েন্ট তার বৈষয়িক পরামর্শের গণ্ডি পেরিয়ে তার অযোগ্য ছেলের বাউন্ডারিপনার খবর আপনার না রাখারই কথা কাগজেও কিন্তু বেরিয়েছে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভিক কুমার বাবা এ তো আনন্দের কথা হে কিন্তু বাবা অভিক মেয়াদ ফুরুবার আগেই কিন্তু আর্ট স্কুল থেকে তুমি পালিয়েছিলে আমার এখান থেকে পালাবো কি না তাই তো হ্যাঁ কাকা দেখুন মেয়াদ মানে যে একটা বাধ্যতামূলক সময়সীমা এটা মানতে আমি একেবারেই নারাজ আর হ্যাঁ আপনার এখান থেকে যদি আমি পালাইও আপনার তাতে কোনোই ক্ষতি হবে না সেটা কি রকম আমি যতদিন থাকবো একেবারে বেগার খেটে দেবো পারবে আমাকে বিয়ে করতে কারণ তুমি যাকে বিশ্বাস করো তাকে আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু কই তোমাকে বিয়ে করতে তো আমার কোনো বাধা নেই সে তুমি অবজের মতো সত্য মিথে যাকে বিশ্বাস করো না আমি যে ব্রাহ্মণ তোমার যাত যাবে না বিভা তুমি নাস্তিকের জাত মারতে পারো না তুমি কেন কেউই পারো আর আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে অন্য সকল দেবতা চাইতে তুমি যে আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এ কথা আমাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য একটি দেবতা আমার সামনে নেই কি হলো চুপ করে গেলে নাকি তোমার ভগবান আমার বাবার মতোই আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে কি বলছো যাকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না তিনি আর নেই অথচ কষ্ট যাকে নিষ্ঠুরভাবে খোঁজে সে এখনো বেঁচে আছে হাওয়ায় ছুরি মারতে তুমি ভয় পাও কিন্তু দরদ নেই তোমার এই রক্ত মাংসের বুকের পরে পিসিমা কিরে সুস্মি সুস্মি বোধ হয় আমাকে নোটিস দিয়ে গেল ও যাওয়ার আগে তোকে একটা জিনিস আমি দেখাতে চাই এটা তোমার কাছে বেঁচতে চাই এটা না তোমার বান্ধবী মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল ঠিকই ধরেছ মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথাটা এখনো এর ভেতর ধুপ ধুপ করছে তুমি কি জানো কত দুঃখ পেয়েছিল মেয়েটা কত নিন্দেশ হয়েছিল কত কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল শুধু শুধু এই উপহারটা তোমার উপযুক্ত করে তোলার জন্য দেখো বিভা আমি তো পত্রলিক নই যে 
এটাকে আমার বুক পকেটে বেদি বানিয়ে বাঁধিয়ে রাখবো আর তারপর দিন রাত শাখা ঘন্টা বাজাব মাত্র কয়েক মাস আগে সে টাইফয়েডে হ্যাঁ সে তো এখন সুখ দুঃখের অতীত কিন্তু এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে কেন বেচতে কারণ আমি জানি একমাত্র তুমি দর কষাকষি করবে না বাহ এই বাজারে কেবল ঠকবার জন্য আমি তৈরি হয়ে আছি তাই না ভালোবাসা খুশি হয়ে থাকে আমার টাকা থাকলে আমি এমনি তোমায় দেব কিন্তু না ওকে এ ঘরে আমি কিছুতেই কিনতে পারবো না আমায় তুমি ভিক্ষে দেবে মনে করো দান আমি যদি তোমার সমান ধনী হতাম তাহলে তোমার দান আমি নিতাম উপহার মনে করে দিতাম প্রত্যুপহার সমান দামে ঠিক আছে পুরুষের কর্তব্য আমি করছি এ তুমি রাখো তোমাকে বিনে পয়সায় দিচ্ছি মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ তাতে কোনো লজ্জা কিন্তু সত্যি করে আমায় বলো তো তুমি তোমার কি এমন দরকার পড়লো যে তুমি এটা বিক্রি করছো আমার গাড়িটা আমি বিক্রি করে দেব ওর সাথে যদি আরো আটশো টাকা দিতে পারি তবে নতুন একটা ক্রাইসলার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি হবে ওটা দিয়ে আর যাই হোক বিয়ে করতে যাচ্ছি না 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 তা তো নাই উচিত অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাভ দিয়ে ডিঙিয়ে চলতেই তোমার পছন্দ বিয়ে করতে যাওয়ার মতো ভদ্রলোকের কাজ তোমার দ্বারায় সম্ভব না ঠিকই ধরেছ শিলামিত্রকে দেখেছ কুলদামিত্রের মেয়ে হ্যাঁ দেখেছি তোমার সাথে যখন তখন যেখানে সেখানে হুম শিলা ভদ্র স্মার্ট শিক্ষিতা প্রোগ্রেসিভ আবার বুদ্ধ বটে আমার পাশে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়েও বুক ফুলে জায়গা করে নিয়েছে ভদ্র সম্প্রদায়ের চক্ষু স্থির হয়ে যায় এতেই ওর আনন্দ মেয়ে সম্প্রদায়ের বুকে সেল বিধবে তাতেও কিন্তু কম আনন্দ নয় আশ্চর্য তুমি আমার মুখের কথাটাই টেনে নিয়ে বললে আর তোমার মুখে কথাটা শুনিয়েছ চমৎকার আমি আর শিলা একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আর ঠিক তখন পাকরাশি গিন নিয়ে এসে কেমন আছো ভালো তোমাদের সেই পুরোনো আমলে গাড়িটা এখনো পাল্টাও নি দেখছি এই গাড়িটার এমন খটখটে আওয়াজ আমি একদম সহ্য করতে পারি নে তা হ্যাঁ তা তোমার মা ভালো আছেন তো আছেন আছেন আমাদের এই নতুন গাড়িটা দেখো দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায় গাড়িতে যদি চড়তে চাও তবে এমন গাড়িতে চড়াই ভালো তোমার বাবার শরীর এখন কেমন আছে ভালো ভালো আছে আমি ভাবছি আমাদের এই নতুন গাড়িটা নিয়ে তোমাদের বাড়িতে একবার যাব তা আজকে চলে ও ঠিক আসি বুঝলে বিভা অনেক বাড়িয়ে বললেও পাকরাশি গিন্নেকে চলন সই বলতে একেবারে বিষম খেতে হয় তাই বুঝি তুমি হ্যাঁ ঠিক তাই ঠিক সেই কারণে যত দ্রুত সম্ভব একটি ক্রাইসলার গাড়ি কিনে তাতে শিলাকে চড়িয়ে পাকরাশি গিন্নির সামনে দিয়ে একেবারে সিনা বাজিয়ে চলে যাব জেও 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 আরে এত বড় একটা ঘটনার এইটুকু প্রতিক্রিয়া আচ্ছা আমাকে সত্যি করে বলতো তোমার মনে কি একটু খোঁচাও লাগেনি আমি জানি তুমি আমাকে মুখ ফুটে কিছু বলবে না কিন্তু আমি তোমাকে বলবো তোমাকে বলবো তোমাকে আমার চাই চাই এবং চাই সেই সঙ্গে বলবে তোমার 
क्राइस्लर गाड़ियों चाही 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 जेलसी चौथ कर आदमियों के लिए मास खान थे क्या क्या बड़े धुआँ मौत कुंडली पाके उठ से उठो 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 प्रमाणित हो निवेश जवाब वॉल्कन हो तुम्हार मून नॉय शेखान रोए से भालू वशर ताजे आगू ना क्या बड़े चौलों तो विसुवियस तार माने घोड़ी बिक्री कॉलर टच ही लोजू हाथ अमित जी शुद्ध मतो दाम चाहिए थे तुम्हार काचे इ आघात करे बेहतर उच्चों के तुम्हें रक्तक तो कुछ हो भी। शेटा जेला सी नॉय, ओपुमन। मेधिर पुती तुम्हारी गाय पूरा शक्खो, अशुभ्भो अशुंको जीवंग, शमुस्तो नारी जातीर पुती तुम्हार अश्रुत्था मर भालो लगे ना। मेधिर थे क्या एक शाबाबिक दुरुत्तो बाचिए चलाई, पुरुषेर पुख्य भद्रोता। आमी तुम्� किचु मौने करो ना उवी। तुम्हारा अभाव घोटे थे, हमारा अभाव नहीं। ऐशु जोगे। है अभाव आज है अभाव। दारुन अभाव। अर्शे अभाव पुरुन करा शुजुक टा आज है हमारे सामने। टाका की हवे बोलो तो। जो आतु चुकु पारी, शे शुभ थे के तुम्हीं अमाए बोंची तो करो ना। ना। किसी तो ही ना। तुम्हारे कस्ते के शाह जुने शीरा के नोटुन कारी ते चौरा बो। मैं बेचे लम्हे प्रोस्ता भी तुम्हें देख कर दे रहे। तू भी राग कोर बैठा ही चिलो मारा शा। राग कोर बो क्या नो? तुम्हारे ख्याल कतो दिन रह बोलो तो? इटा शाबाबिक शीलर पक्के। तुम्हारे पक्के तो एक जो ना। एमोन छ हर मोने मोने हैशित सी, जानी, किचु दिनेर मौतो तुम्हारी खेला ना होले चौले ना। बीभा, तुम्ही आमार बैपरे ऑनिक बेशी जानो बोले ही, आमार शंपुर के आतोटा निश्चिंत हो थकते पड़ो। तुम्ही जी आर्टिस्ट, शाबालोक शिशु, अर्शीला होलो तुम्हार हाथेर लेटेस्ट खेलना। भेबे चिलूं आज भागी देवो। शोरी भालो नहीं बुझी। ना ना बेश आजी। आशुल कथा बोलो ऐतु कल थोड़े रोबी बारे छुटी रखते शोंगे मिशे गए थे। थे के थे के तार प्रोको प्रोबन हुए उठ। आमर रखते पुर जोन तो छुटी माइक्रोब ठुक बस शोंगे पाएंगे। किंतु आज आमियो छुटी नहीं। कारण तो बुझी ही बोली। ये बच्चों कोपेन है कि नहीं शर्बतजातिक मैथमेटिक्स कंफ्रेंस अबे आमान नाम की कुरे उधर नजरे पड़ लो जानी नहीं भारत बर्ष में मुद्दे आमी इन्हें मंत्रण पे ची ऐतबो बोलो शुजुक तो बैठ थोते दीते पारी नहीं आपने कि निश्चित जेते होंगे अमर ऊपर आला जहाँ हम के डेपुटेशन ने पढ़ते पढ़ते तारा � जेल उठी खूब बेशी शियाना ना है, तारीश अंधने आज बेरु बो, धारेर बदले जा बंदक दे बार आशा दी थे पारी, तो ना पार बो दाढ़ी पल्ला चौड़ा थे, ना पार बो कुश्ती पत्र घोषे देखा थे, हमरा बिग्गनी रा, किच बिश्वास कर बर पूर्वे प्रतुक्ख प्रमाण खोजी, बिश्व बुद्धियाँ लारा खोजे, ठाक बंधु एक जून जोगर कोर पुई। शे हो तो शे आना नॉय। शे जून ना आपने एक दम भाप बिन्ना। ए जी सुनचेन, अमार गाड़ी टा अबर ट्रैवल दिच्छे। एक तो चेकअप कर दी तो हबे। चेकअप, अच्छा ठीक है जामिन लोग। आ अच्छा, आपने तो शे बाबू में का निकट को था है? बाबू में का, वो भी? है है ओ शे तो गैरेज चिड़े चोले गए थे चोले गए थे हैं को था है तातो जानी ना बड़ो भालो चिले चिलो होटल करे एक दिन जामुने लो अबर होटल करे चोले गए लो जावश में शुद्ध बोले गए लो 
হাতে কিছু পয়সা এসেছে এখন থেকে আর ওই মিস্ত্রিগিরি করবে না আবার ছবি আঁকায় লেগে যাবে আচ্ছা কি হলো গাড়ি ঠিক করাবেন না আমার জন্য তুমি মহামায়া সবকিছু ভুলিয়ে দাও আর অধ্যাপকের জন্য তারা তড়িয়ে দাও তা অধ্যাপক বাবু কি জানেন তাকে বাইরে পাঠানোর তোলজোর চলছে না জানেন না জানেন না জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে আঘাত লাগবে না ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধা দানি তো মহৎ লোকের অবাধ অধিকার মানছি তোমার কথা তবে আমার একটা কথা শোন মেয়েদের গায়ের গয়না আমাদেরকে আনন্দ দেবার জন্য तुम्हारा प्रथम परिचय स्थितर কারখানা একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ঠিক আছে এই হাতটা না হয় তুমি নিলে তোমার সত্তা থেকে এই হাতটা ছিনিয়ে নেওয়া হবে একেবারে নিরর্থক গহনাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবি বিবাহের যৌতুক অন্যত্র পাত্র ঠিক হয়ে গেছে বুঝি হুম হয়েছে বৈতরণীর তীরে আমি বরং এক কাজ করি তুমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করবে সেই বধুর জন্য আমার এই গহনা কিছু রেখে যাব আচ্ছা শোনো সাইকোলজি থাক আমি বরং তোমাকে একটা প্রস্তাব দিই এ অমরবাবুর অমরত্বের দায়িত্বটা আমাদের উপরই ছেড়ে দাও আমরা তো তার কদর বুঝি নাকি আমাকে এই গয়না বিক্রি করে পুরুষ জাতকে লজ্জা দেবে কেন বলো ও কথা বলো না ওভি বিশ্ব হিতৈষিনী সমস্ত মানুষের রোগ তাপের তদবির করছো দিন রাত ভর আর যে বেচারা অতিমাত্রায় সুস্থ তার একটা খবর নেবারও শোনা পাও না বিশ্বহিত না গো কোনো একজন অতি সুস্থ হতভাগাকে ভোলবার জন্যই এত কাজ বানাতে হয় তুমি একটু বসো আমি আসছি গহনাগুলো সামলিয়ে রেখো আর আমার লোক তাকে কে সামলাবে তোমার নাস্তিক ধর্ম আপনি তো একরকম অভিভাবকের মতোই ছিলেন হ্যাঁ ওর জন্যই তো ওর বাবা অম্বিকা চরণ বাবুর সাথে আমার ভুল বোঝা তার ধারণা 
সমাজে আমরাই তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না যে কারো কোনো প্রশ্রয়ের অপেক্ষা না করেই অভিক্তার ইচ্ছে মতো ছন্ন ছাড়া হতে পারে আপনি কি জানেন সে এখন কোথায় তা তো জানি নেমা ও আমার এখানে কয়েকদিন ছিল পর্যন্তই ও আসলে কোথাও শেকড় গাড়ে না জন্ম বহিনী সেজন্য সে দুঃখ পাচ্ছে না দুঃখ পাচ্ছে না দুঃখ পাওয়াটা ওর একটা বিলাস তা না হলে এত বড় একটা ধনী বাড়ির ছেলে হয়ে শুনেছি প্রবল নাস্তিকতায় বাড়িশুদ্ধ সব লোককে বিপন্ন করে তুলেছে শুধু মুখের নাস্তিকতায় কিন্তু আস্ত যেত না মা ও তো একেবারে জানি কথায় আর কাজে ওর বাড়াবাড়ি রকমের মিল যেটা সমাজের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ আচ্ছা মা ও নাকি তোমাদের বাড়িতে যেত বেশ কিছুদিন ধরে যাচ্ছে না তাই ও আমি তো কিছু জানি না মা তো আমাদের সমাজ থেকে বার হয়ে গেল কারো সঙ্গে মেলাতে পারল না আমি আজ তাহলে আসি ও এলে ওকে বলবেন না থাক কিছু বলতে হবে না আমি আসি নমস্কার লেফাফার গায়ে স্টিমারের ছাপ এ কি এ যে অভির হাতে লেখা জাহাজে স্ট্রোকার হয়ে চলেছে বিলেতে ইঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে ভাবনা করো না বলছি বটে কিন্তু ভাবনা করছো মনে করে ভালো লাগে জানি কেন বিদায় নিয়ে এলেম না কেন পাথেও দাবি করিনি তোমার কাছ থেকে এ নিয়ে তুমি রাগ করবে তবে তার একমাত্র কারণ এই যে আমি যে আর্টিস্ট এই পরিচয়টাতে তোমার এতটুকু শ্রদ্ধা বোধ নেই এ আমার চির দুঃখের কথা মনে পড়ছে সেদিন অমলবাবুর কথায় তুমি কি বলেছিলে অমলবাবু বিলের থেকে ফিরে এসে ঠিকই প্রমাণ করবেন যে তিনি কোনো সামান্য লোক নন সেটা দেশের গৌরব নিতান্তই আমি আশা করি তাই যেন হয় সেই প্রমাণ আমাকেও করতে হবে তা তুমি আশা করো আর নাই হ্যাঁ সেই দেশে আমি যাব এ যুগ না হয় আরেক যুগ অপেক্ষা করে থাকবে পশ্চারিটি আর একটা কথা তোমায় আমি বলি এমন একটি দিন আসবে যখন মধ্যরাতে বালিশের মুখ বুঝে তুমি বলবে নামের সাথে নামটি যুক্ত হতে পারত চিরকালের জন্য হলো না অস্টারিটির জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না অভি নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়ে গেছে তুমি কোন শাস্তির কথা বলছো সে আমি বুঝতে পারছি না তবে এটুকু তোমাকে আমি বলতে পারি তোমার সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো আমার আটকে না বোঝা মনে পড়ছে কি বলেছিলাম সেদিন যেদিন বিশ্বের কাছে সম্মান পাব তখন সবচেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমি দেবে তার সঙ্গে হৃদয়ে সুধা মিলিয়ে মন ভোলানো কৃত্রিম স্তব করনি তুমি তোমার নিরাসক্ত মনের সবচেয়ে বড় দান স্বাধীনতা এতক্ষণে জানতে পেরেছ নিশ্চয়ই তোমার চুনির সঙ্গে মুক্তর হাড় খানা গেছে চুরি এ হাট তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ এ ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি শিলার কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে মেয়েদের ভালোবাসায় যে মটটুকু আছে সেটা তাই আমার ইন্সপিরেশন আমি আর্টিস্ট ও ছিল আমার পালের হাওয়া আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য ওরা চাই পুরুষের ঐশ্বর্য এই কথাটাতেই তুমি একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলে তারা পুরুষকে ছোট করার দিকে টানে 
মাঝে এসে দাঁড়ালো তোমার ভগবান ও কথা বারবার বলো না ওফি আমি তো শুনেছি বিয়ে করাটা নাকি আর্টিস্টদের জন্য গলার ভাস ইন্সপিরেশনের দম বন্ধ করে দেয় সত্যি যদি আমি তোমায় বড় করতে পারতাম পারতাম কি পেরেছ আমার দুঃখ শুধু ওইখানটায় তুমি নিজেই তোমার ঐশ্বর্যকে চিনতে পারলে না আমাকে না হলে তোমার নয় এ কথা জেনে আমার সমস্ত দেহ মন তবু আমি কাঙ্গালপনা করতে চাই না কিন্তু আমি চাই আমি চাই কাঙ্গাল হতে আমার সমস্ত দেহ মন নিয়ে সমস্ত দিবা রাত্র আমি তোমাকে বলতে চাই আমি তোমাকে চাই আমি তোমাকে চাই বিভা আমি তোমাকে আমি ভাবতাম বুকের মধ্যে কিছু জমিয়ে রাখো না তুমি আজ বুঝতে পারছি তুমিও তো কম অভিমানী ন কেন চলে গেলে অভি তুমি না বলতে যে দেশে দিন রাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনাখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার ব্রত তোমার মতো নাচতে কেরি এমন মতো করি ভালোবাসার কোনো একটি অসীম সত্য ভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায় আর তাকে যদি বলো তোমার ঈশ্বর তবে তার দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল ওই নাস্তিকের জন্য আবার আমি ফিরব তখন আমার মত আমার বিশ্বাস সমস্ত চোখ বুঝে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে তুমি তাকে পৌঁছে দিও তোমার তীর্থ